హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ టూ వాళ్ళకి బిఎస్సి వాళ్ళకి అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సైన్స్లో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అదేంటంటే బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ టాపిక్లో మనం ఈ భూమి మీద ఉండే ఆల్ లివింగ్ స్పీసీస్ని ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేశారు ఏ శాస్త్రవేత్తలు ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అంటే బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ హిస్టరీ ప్రజెంట్ మనం ఏ క్లాసిఫికేషన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అనేవి ఈరోజు క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో యానిమల్స్ని క్లాసిఫై చేయడం కోసం ఎంతోమంది సైంటిస్టులు ప్రయత్నించారు అందులో ఫస్ట్ వన్ అరిస్టాటిల్ సింపుల్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని చేశారనమాట అంటే మొక్కల్ని ట్రీస్ స్రబ్స్ హెర్బ్స్గా యానిమల్స్ని రెడ్ బ్లడెడ్ అండ్ నాన్ రెడ్ బ్లడెడ్గా డివైడ్ చేశారు అంటే ప్లాంట్స్ని త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు యానిమల్స్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారనమాట కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత కరోలస్ లిన్నయస్ అనే సైంటిస్ట్ మళ్ళీ టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ని చేశారు ఈయన ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియే అన్నట్టు మొక్కల్ని జంతువుల్ని డిఫరెంట్గా విడదీశారనమాట మొక్కలన్నీ ఓవైపు జంతువులన్నీ ఓవైపు అన్నట్టు టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పింది కరోలస్ లిన్నయస్ ఈయన చెప్పిన దాంట్లో యూ క్యారియోట్స్ ప్రో క్యారియోట్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ కానీ యూనిసెల్యులర్ మల్టీసెల్యులర్ అనే వాటిల్లో కానీ డిఫరెన్స్ కానీ ఫోటోసింథటిక్ నాన్ ఫోటోసింథటిక్ అనే ఆర్గనిజమ్స్ కానీ ఇలా ఏది క్లాసిఫై చేయలేదనమాట డైరెక్ట్గా ప్లాంటే యానిమేలియా అని చెప్పారు సో ఈయన చెప్పిన దాంట్లో ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి మనం ఈ క్లాసిఫికేషన్ని ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించలేదనమాట ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాక ఆర్హెచ్ విటేకర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ని ప్రపోజ్ చేశారు అవేంటంటే కింగ్డమ్ మొనేరా ప్రొటిస్టా ఫంగే ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియే ఇది దేని ప్రకారంగా క్లాసిఫై చేశారంటే సెల్ స్ట్రక్చర్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ ఫైలోజెనిక్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్హెచ్ విటేకర్ క్లాసిఫికేషన్లో మనకు అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయన్నమాట సో ఒక్కొక్కటిగా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ కింగ్డమ్ మొనేరాలో ఏమొస్తున్నాయో చూద్దాం కింగ్డమ్ మొనేరాలో ఎక్కువగా మనకు కనిపించేది బ్యాక్టీరియా మనం మన పిడికిల నిండా సాయిల్ని కనుక తీసుకొని చూస్తే అందులో కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయన్నమాట బ్యాక్టీరియాలు హాట్ స్ప్రింగ్స్లో డిజర్ట్స్లో స్నోలో డీప్ ఆసన్స్లో ఇలా ఒక్క దగ్గర కాదు చాలా చోట్ల ఉంటాయి చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాలు పారాసైట్స్గా జీవిస్తాయన్నమాట అంటే న్యూట్రిషన్కి షెల్టర్కి వేరే దానిపైన ఆధారపడతాయి ఈ బ్యాక్టీరియాని దాని యొక్క షేప్ని బట్టి ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు స్పెరికల్గా ఉన్న దాన్ని కొకై అని రాడ్లా ఉన్న దాన్ని రాడ్ షేప్ బ్యాసిల్ అని కామా షేప్లో ఉన్న విబ్రియో బ్యాక్టీరియాని కామా షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా అని స్పైరల్ షేప్లో ఉంటే స్పైరల్లా అని ఇలా దాని యొక్క షేప్ని బట్టి క్లాసిఫై చేశారు బ్యాక్టీరియా స్ట్రక్చర్ అయితే సింపుల్గానే ఉంటుంది కానీ దాని యొక్క బిహేవియర్ మాత్రం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది అన్ని ఆర్గనిజమ్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యాక్టీరియాలో ఎక్కువ మెటబాలిక్ డైవర్సిటీ మనకు కనిపిస్తుంది కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు ఆటోట్రోపిక్ అనమాట అంటే వాటి మనల అవే ఫుడ్ సింథసిస్ చేసుకోగలవు కానీ చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాలు హెటిరోట్రోప్స్ అనమాట వేరే దానిపైన డిపెండ్ అవుతాయి ఫుడ్ కోసం షెల్టర్ కోసం సో కింగ్డమ్ మొనేరాని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారనమాట ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా యూ బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా చాలా స్పెషల్ అనమాట ఈ బ్యాక్టీరియా హ్యాలోఫైల్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ సాల్టీ ఏరియాస్లో ఉంటాయి థెర్మో ఎసిడోఫైల్స్ హాట్ స్ప్రింగ్స్లో ఉంటాయి మెథనోజెన్స్ మ్యార్షీ ఏరియాస్లో ఉంటాయి ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా మిగిలిన బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట దీని యొక్క సెల్ వాల్ వల్లనే ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్లో ఉండగలుగుతుంది మెథనోజెన్స్ కౌసు బఫెలోస్ గట్లో ఉంటాయన్నమాట ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క డంగ్ నుంచి మీథేన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి కారణం ఈ మెథనోజెన్సే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూ బ్యాక్టీరియా వీటిని ట్రూ బ్యాక్టీరియా అని కూడా అంటారు వీటికి రిజిడ్ సెల్వాలు ఉంటుంది అంతేకాకుండా మూ అయ్యే వాటిల్లో ఫ్లాజిల్లం ఉంటుంది వీటిల్లో వచ్చే సైనో బ్యాక్టీరియాలో క్లోరోఫిల్యే ఉంటుంది అదే గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో ఉంటుందన్నమాట వీటికి మరో పేరే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్కే సైనో బ్యాక్టీరియా ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రోప్స్ అనమాట అంటే సన్లైట్ని ఉపయోగించుకొని ఫుడ్ని అవే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి సైనో బ్యాక్టీరియా యూనిసెల్యులర్గా ఉంటాయి కొలనీస్గా ఉంటాయి ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటాయి మెరైన్లో ఉంటాయి టెరిస్ట్రియల్ ఆల్గే అనమాట 
వీటి యొక్క కాలనీస్ అన్నీ ఒక జలటేనియస్ షీత్తో కవర్ చేసి ఉంటాయి ఇవి పొల్యూటెడ్ వాటర్ బాడీస్లో బ్లూమ్స్గా ఉంటాయి కొన్ని రకాల సైనో బ్యాక్టీరియా కొన్ని రకాల సైనో బ్యాక్టీరియా అట్మాస్ అట్మాస్పిరిక్ నైట్రోజన్ని స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్లో ఫిక్స్ చేస్తాయి అవే హెటిరోసిస్ట్స్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అనబెనా అండ్ నాస్టాక్ సైనో బ్యాక్టీరియాలో కొన్ని రకాలు కీమోసెంథటిక్ ఆటోట్రోపిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి ఇవి కొన్ని రకాల ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని అంటే నైట్రేట్స్ని నైట్రైట్స్ని అమోనియాని ఆక్సిడైజ్ చేస్తాయి అన్నమాట ఆక్సిడైజ్ చేసి ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తాయి ఇవి న్యూట్రెంట్స్ని రీసైక్లింగ్ చేయడంలో గ్రేట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి నైట్రోజన్ని ఫాస్పరస్ని ఐరన్ని అండ్ సల్ఫర్ని నెక్స్ట్ హెటిరోట్రోపిక్ బ్యాక్టీరియా ఇవి ఫుడ్ కోసం వేరే దానిపైన డిపెండ్ అవుతాయని చెప్పాను కదా ఇవి ఎక్కువగా డికాంపోజర్స్ అనమాట ఇవి పాలని పెరుగ్గా మార్చడంలో ఉపయోగపడతాయి యాంటీబయాటిక్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ వాటిల్లో ఉపయోగపడతాయి మరికొన్ని అయితే పెథోజన్స్ అనమాట ఇవి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని క్రాప్స్ని ఫార్మ్స్ని పెట్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి కొలర టైఫాయిడ్ టెటనస్ సిట్రస్ క్యాన్కర్ అనే మొదలైన జబ్బులు ఈ బ్యాక్టీరియా నుంచి వస్తాయి బ్యాక్టీరియా ఫిషన్ ద్వారా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట ఒకవేళ ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యాక్టీరియాకి అన్ఫేవరబుల్గా ఉంటే అవి స్పోర్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఇవి వాటి యొక్క డిఎన్ఏని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ద్వారా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట మైకోప్లాస్మా అనే ఆర్గనిజమ్స్లో సెల్వాల్ ఉండదు అన్నమాట ఇవే స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ అనమాట ఇవి ఆక్సిజన్ లేకుండా సర్వైవ్ అవ్వగలవు మైకోప్లాస్మా ప్లాంట్స్కి యానిమల్స్కి పెథోజెనిక్ నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా ఆల్ సింగిల్ సాలెడ్ యూ క్యారియోట్స్ని ప్రొటిస్టాలో ప్లేస్ చేశారు దీని యొక్క బౌండరీస్ మాత్రం ఇంతవరకు క్లియర్గా డిఫైన్ చేయలేదు ప్రొటిస్టాలో మనకి క్రైసోఫైట్స్ డైనోఫ్లాజలేట్స్ యూగ్లినాయిడ్స్ స్లైమ్ మౌల్స్ అండ్ ప్రోటోజోవన్స్ ప్రొటిస్టాలో వస్తాయి ఎక్కువ ప్రొటిస్టాలో వచ్చేవి యాక్వాటిక్ అనమాట అంటే వాటర్లో ఓసన్స్లో ఉంటాయి ప్రొటిస్టాలో మనకి వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ అదర్ మెంబ్రేన్ బాండ్ ఆర్గనల్స్ క్లియర్గా డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి కొన్ని రకాల ప్రోటోజోవన్స్కి సిలియా ఫ్లాజెల్లా లాంటివి ఉంటాయి ప్రొటిస్ట్స్ ఎసెగ్జువల్గా అలాగే సెగ్జువల్గా రీప్రొడ్యూస్ అవ్వగలవు ఎలా అంటే సెల్ఫ్ యూజన్ ద్వారా అలాగే జైగోట్ ఫార్మేషన్ ద్వారా మొదటిగా క్రైసోఫైట్స్ చూద్దాం క్రైసోఫైట్స్లో మనకి డయాటమ్స్ గోల్డెన్ ఆల్గే వస్తాయి ఇవి మనకి ఫ్రెష్ వాటర్లో కనిపిస్తాయి అలాగే మెరైన్ వాటర్లో మనకి కనిపిస్తాయి ఇవి చూడటానికి మైక్రోస్కోపిక్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇవి వాటర్ పైన ఫ్లోట్ అవుతూ మూవ్ అవుతుంటాయి అన్నమాట ఇవి కూడా ఎక్కువగా ఫోటో సింథటిక్ నేచర్లో ఉంటాయి డయాటమ్స్ యొక్క సెల్వాల్ మనం చూస్తే రెండు థిన్ సెల్స్ ఓవర్ల్యాప్ అయి ఉంటాయి ఇది చూడడానికి ఎలా ఫిట్ అవుతాయి అంటే సోప్ బాక్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట వీటి యొక్క వాల్స్లో సిలికా ఉంటుంది అందువల్ల ఇవి అంత సింపుల్గా డిస్ట్రక్ట్ చేయలేము అన్నమాట అందువల్ల ఇవి వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్స్లో ఎక్కువ సెల్వాల్ డిపాజిట్స్ని కలిగి ఉంటాయి సో ఇవి ఎర్త్ పైన ఎన్నో ఏళ్ళుగా అలా ఉండిపోగలవు అనమాట అందువల్లే డయాటమైసియస్ ఎర్త్ అని అంటారు డయాటమ్స్ మనకి ఎక్కువగా ఓషన్స్లో కనిపిస్తాయి అందుకే ఇవి చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషన్ ఇవి ఆయిల్స్ని సిరప్స్ని ఫిల్టరేషన్ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ వన్ డైనోఫ్లాజలేట్స్ ఇవి ఎక్కువగా మెరైన్ వాటర్లో కనిపిస్తాయి అంతేకాకుండా ఫోటో సింథటిక్ నేచర్లో ఉంటాయి ఇవి వాటిలో ఉండే పిగ్మెంట్స్ని బట్టి ఎల్లో కలర్ గ్రీన్ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ బ్లూ లేదా రెడ్ కలర్లో మనకి కనిపిస్తాయి వీటి యొక్క సెల్వాల్ పైన సెలిలోస్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి అవుటర్ సర్ఫేస్ పైన వాటిల్లో కొన్ని రకాల వాటిల్లో రెండు ఫ్లాజల్లా కనిపిస్తాయి ఒకటి లాంగిట్యూడ్నల్గా ఉంటుంది ఇంకోటి ట్రాన్స్ఫర్స్గా ఉంటుంది ఎక్కువగా అయితే రెడ్ అయిన ఫ్లాజలేట్స్ మనకి కనిపిస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ గోన్యులాక్స్ అవి ఎక్కువగా అలా మల్టిప్లికేషన్ జరగడం వల్ల అసి మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే రెడ్గా కనిపిస్తుంది కానీ వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే టాక్సిన్స్ మాత్రం చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట సీలో ఉండే ఫీసెస్ కూడా చనిపోగలవు నెక్స్ట్ యూగ్లినాయిడ్స్ ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కడైతే నిలువగా నిలువ ఉంటుందో వాటిలో మనకి ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి వీటికి సెల్వాల్ ఉండాల్సిన ప్లేస్లో ఒక ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని పిల్కిల్ అంటారు ఇది బాడీని ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది వీటికి కూడా రెండు ఫ్లాజలా ఉంటాయి ఒకటి షార్ట్ ఇంకోటి లాంగ్ ఇవి సన్లైట్లో ఫోటో సింథటిక్గా ఉంటాయి సో ఫుడ్ని అదే ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది సన్లైట్ లేకపోతే హెటరోట్రోప్స్గా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే ఫుడ్ పైన వేరే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది వాటికంటే చిన్న ఆర్గనిజమ్స్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ ఏంటంట
యుగ్లినాయిడ్స్ పైన ఉండే పిగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో ఉండే పిగ్మెంట్కి ఐడెంటికల్గా ఉంటుంది యుగ్లినాయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ యుగ్లినా నెక్స్ట్ స్లైమ్ మౌల్స్ స్లైమ్ మౌల్స్ శాప్రోఫైటిక్ ప్రోటిస్ట్స్ అనమాట అంటే అవి డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ పైన గ్రో అవుతుంటాయి ఇది దేన్నైతే ప్రే చేయాలనుకుంటుందో అంటే దీని యొక్క బాడీని డికైయింగ్ మెటీరియల్ వైపు తీసుకెళ్ళి ఇది కంప్లీట్గా దాన్ని ఎంగ్లిఫై చేసుకుంటుంది అనమాట ఇది ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో దీని యొక్క బాడీ ఎగ్రిగేషన్ని ఇది ఎగ్రిగేషన్ని ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని ప్లాస్మోడియం అంటారు ఇది కొన్ని అడుగుల దూరం వరకు పెరగలదు అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో ఈ ప్లాస్మోడియం డిసప్పియర్ అయిపోయి దీని యొక్క బాడీ టిప్స్లో చిన్న స్పోర్స్గా ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ అంటారు ఆ యొక్క స్పోర్స్ ట్రూ వాల్స్ని కలిగి ఉంటాయి ఆ స్పోర్స్ చాలా రెసిస్టెంట్గా ఉంటాయి ఇవి కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండగలవు అనమాట దీని యొక్క స్పోర్స్ ఎయిర్ కరెంట్స్ వల్ల డిస్పర్స్ అవుతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రోటోజోవన్స్ అన్ని ప్రోటోజోవన్స్ హెటిరోట్రోప్స్ అనమాట అంటే ఫుడ్ కోసం వేరే దానిపైన డిపెండ్ అవుతాయి అంతేకాకుండా ఇవి ప్రిడేటర్స్గా ఉంటాయి అంటే వేరే ఆర్గనిజమ్స్ని కిల్ చేసి అవి బ్రతుకుతాయి అనమాట లేదా పారాసైటిక్గా ఉంటాయి ప్రోటోజోవన్స్లో నాలుగు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్స్ ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్లో సీ వాటర్లో మాయిస్ట్ సాయిల్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఒక ఆర్గనిజంని ప్రే చేయాలంటే దాని యొక్క సూడోపోడియాని ఆ ఆర్గనిజం చుట్టూ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అనమాట అమీబాలాగా మెరైన్లో ఉండే ప్రోటోజోవన్స్లో సిలికా సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దాని యొక్క సర్ఫేస్ పైన అందులో ఒకటి యాంటమీబా నెక్స్ట్ ఫ్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ ఇవి ఫ్రీగా అయిన బ్రతకగలవు లేదా పారాసైటిక్గా అయినా ఉంటాయి అన్నమాట వీటికి ఫ్లాజిల్లా ఉంటుంది ఇవి స్లీపింగ్ సిక్నెస్ అనే డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపనోజోమా నెక్స్ట్ సిలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ ఇవి యాక్వాటిక్ అనమాట ఇవి చాలా యాక్టివ్గా మూవ్ అవుతుంటాయి ఎందుకంటే వీటిపైన థౌజండ్స్ ఆఫ్ సిలియా ఉంటాయి దీనికి ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది ఇది అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ వైపు ఇది అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ వైపు ఓపెన్గా ఉంటుంది దాన్ని గుల్లెట్ అంటారు వీటి యొక్క సిలియా వాటర్లో ఇలా మూవ్ అవుతూ వాటి యొక్క ఫుడ్ అనేది ఆ గుల్లెట్లోకి పంపిస్తూ ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ పారామీసియం నెక్స్ట్ స్పోరోజోవన్స్ ఇవి చాలా ఇన్ఫెక్చువస్ అనమాట ఇవి వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్లో స్పోర్స్ని కలిగి ఉంటుంది ప్లాస్మోడియం అనే పారాసైట్ మలేరియాని కాజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ ఫంగై ఇవి హెటిరోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట వీటి యొక్క మార్ఫాలజీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాటి యొక్క హ్యాబిట్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీటిని మీరు ఎక్కువగా పాడైపోయిన పండ్లు అలాగే మాయిస్ట్గా ఉన్న బ్రెడ్ పైన కానీ మీరు ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు మనం ఎక్కువగా తినే ఫంగై అదేవిధంగా కొంతమందికి టార్డ్ స్టూల్స్ వస్తాయి కదా సో అది కూడా ఫంగై వల్లేనమాట అంతేకాకుండా మస్టర్డ్ లీవ్స్ పైన వైట్ స్పాట్స్ ఉంటాయి కదా అది కూడా ఫంగస్ వల్లనే అనమాట కొన్ని రకాల యూనిసెల్యులర్ ఫంగైని మనకి బ్రెడ్ ప్రిపరేషన్లో ఉపయోగపడుతుంది బ్రెడ్ బీరు మరి కొన్ని ప్లాంట్స్కి యానిమల్స్కి డిసీజెస్ని కాజ్ చేస్తాయి అనమాట కొన్ని రకాల ఫంగస్లు యాంటీబయాటిక్స్కి ఉపయోగపడతాయి అనమాట అంటే ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిలియం మనకి ఫంగై చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది ఎయిర్లో వాటర్లో సాయిల్లో యానిమల్స్లో ప్లాంట్స్లో ఇలా ఇవి ఎక్కువగా వేడి మరియు తేమ ఉండే ప్లేస్లో పెరుగుతాయి అనమాట వీటి యొక్క బాడీ లాంగ్గా స్లెండర్గా థ్రెడ్ లాగా ఉంటాయి అనమాట దాన్నే హైఫే అంటారు ఈ హైఫే యొక్క నెట్వర్క్నే మైసీలియం అంటారు ఇవి సెక్జువల్గా స్పోర్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అదేవిధంగా ఇసెక్జువల్గా కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సెక్జువల్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని జ్యూస్ స్పోర్ట్స్ అంటారు ఎసెక్జువల్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఊ స్పోర్స్ అంటారు సో ఫంగ క్లాసిఫికేషన్లో ఫస్ట్ వన్ ఫైకోమైసిటెస్ ఫైకోమైసిటెస్ ఎక్కువగా మనకి యాక్వటిక్ అంటే వాటర్లో మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా పాడైపోయిన చెక్క పైన అలాగే మాయిస్ట్ ఏరియాస్ పైన అదేవిధంగా డ్యామ్ ప్లేసెస్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అక్కడ ఇవి ప్లాంట్స్ పైన ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్గా ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్గా వాటిపైన డిపెండ్ అయిపోతుంటాయి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ మ్యూకర్ రైజోఫస్ ఆల్బుగో నెక్స్ట్ యాస్కోమైసిటెస్ వీటినే కామన్గా శాక్ ఫంగై అంటారు ఇవి మల్టీ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్లో ఉంటాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిలియం ఇవి శాప్రోఫైటిక్ అనమాట అదేవిధంగా డికాంపోజర్స్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ యాస్పర్జిల్లస్ నెక్స్ట్ బెసిడియోమైసిటెస్ ఇవి కామన్గా మష్రూమ్స్ బ్రాకెట్ ఫంగై లేదా పుఫ్ బాల్స్ ఇవి చెట్లు మొదలు దగ్గర 
సాయిల్లో గ్రో అవుతుంటాయి అన్నమాట ఇవి ప్లాంట్ పైన పారాసైట్స్గా ఉంటాయి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అగారికస్ ఒస్టిలగో ఉకినియా నెక్స్ట్ జుటిరోమైసిటస్ వీటిని కామన్గా ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఫంగై అంటారు ఇవి వెజిటేటివ్ లేదా ఎసెక్జువల్ ఫార్మ్స్లో ఉంటాయి వీటిని ఎందుకు జుట్రోమైసిటిస్ అంటారంటే ఇవి ఒక్కో టెంపరేచర్లో ఒక్కోలా బిహేవ్ చేస్తాయి అనమాట అంటే దాని యొక్క మార్ఫాలజీ మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది థర్టీ ఫోర్లో ఒకలాగా ట్వంటీ ఫోర్లో ఒకలాగా ఇలా అనమాట వీటిలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్టర్నేరియా పొలటో ట్రైకమ్ అలాగే ట్రైకోడెర్మా నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో అన్ని రకాల యూక్యారియోటిక్ క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయన్నమాట వాటిని ప్లాంట్స్ అంటాము ప్లాంట్స్లో కూడా కొన్ని రకాల హెటిరోట్రోపిక్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇన్సెక్ట్స్ని కిల్ చేసి ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ హెటిరోట్రోప్స్ అనమాట వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ బ్లాడర్ వాట్ అలాగే వీఎన్ఎస్ ఫ్లైట్ ర్యాప్ అలాగే కస్కుట పారాసైట్ అనమాట వీటి యొక్క సెల్ వాల్ సెల్యులోజ్తో మేడ్ అయి ఉంటుంది వీటిని ఎలా క్లాసిఫై చేశారంటే ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ అండ్ ఏన్జియోస్పెర్మ్స్ వీటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ రెండు ఫేజుల్లో ఉంటుంది డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైటిక్ అలాగే హాప్లాయిడ్ గ్యామటోఫైటిక్ వీటి కోసం మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ యానిమేలియే కింగ్డమ్ యానిమేలియలో మనకి హెటిరోట్రోపిక్ యూకారియోటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి హెటిరోట్రోపిక్ అంటే తెలుసు కదా ఫుడ్ వేరే దానిపైన ఫుడ్ కోసం వేరే వాటిపైన ఆధారపడి ఉంటాయి అలాగే యూకారియోటిక్ అంటే ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉంటాయి అన్నమాట అలాగే మల్టీ సెల్యులర్ వీటి యొక్క సెల్స్లో సెల్ వాల్ ఉండదు అనమాట సెల్ వాల్ మనకి ప్లాంట్స్లో మనకు కనిపిస్తుంటుంది యానిమల్స్ డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఫుడ్ కోసం ప్లాంట్స్ పైన ఆధారపడతాయి వీటి యొక్క మెటబాలిజం ఎలా ఉంటుందంటే ఇవి తినే ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేసుకొని అలాగే ఆ యొక్క ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోగలవు అనమాట గ్లైకోజన్గా కానీ ఫ్యాట్గా కానీ ఇవి గ్రో అవుతూ అడల్ట్స్గా మారుతాయి అనమాట ఈ స్టేజ్లో అవి ఒక డెఫినెట్ షేప్ సైజులోకి వస్తాయి వీటిల్లో హయ్యర్ ఫార్మ్స్లో అయితే సెన్సరీ అలాగే న్యూరో మోటార్ మెకానిజం ఉంటుంది వీటిల్లో ఎక్కువగా లోకో మోషన్ అనేది ఉంటుంది వీటి యొక్క సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కపులేషన్ జరిగిన తర్వాత వాటిలో ఎంబ్రియోలాజికల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది సో కింగ్డ మ్యానువల్ యొక్క కోసం కూడా మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వైరసెస్ విరాయిడ్స్ ప్రియాన్స్ అండ్ లిచన్స్ కోసం చూద్దాం ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ ఏ ఫైలంలోకి రావన్నమాట ఎందుకంటే ఇవి ఎస్సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ వీటిలో మనకి సెల్స్ అనేవి కనిపించవు సెల్స్ అనేవి కనిపించినప్పుడు వాటిని మనం ఎలా కూడా క్లాసిఫై చేయలేం అందువల్ల ఇప్పుడు చెప్పిన ఫైవ్ కింగ్డమ్స్లో ఇవి రావన్నమాట వీటిని సపరేట్గా మనం స్టడీ చేసుకుంటాం మనలో చాలామందికి కామన్ కోల్డ్ ఫ్లూ ఇలా వస్తుంటాయి కదా అవి వైరస్ల వల్ల వస్తాయి అన్నమాట ఇవి ట్రూలీ లివింగ్కి నాన్ లివింగ్కి మధ్యలో ఉంటాయి వైరస్లు అందువల్ల వీటిని క్లాసిఫై చేయలేం అన్నమాట అందువల్ల వీటిని లివింగ్గా నాన్ లివింగ్గా అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేం ఇవి సెల్స్ పైన ఎంటర్ అయ్యి వాటి యొక్క జీనోమ్ని సెల్స్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని రిప్లికేట్ చేసి గ్రో అవుతాయి అనమాట అంటే మల్టీప్లై అవుతాయి వైరస్ అంటే మీనింగ్ పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్ అనే అర్థం వైరస్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో ఎనోవిస్కి కనిపెట్టారు టొబాకోలో మొజాయిక్ డిసీజ్ అనేది వైరస్ వల్ల వస్తుంది ఇవి బ్యాక్టీరియా కంటే చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అనమాట అవి చిన్నగా ఉంటాయని ఎలా తెలిసింది అంటే ఒక ఫిల్టరేషన్ చేయడం వల్ల తెలిసింది అందులో మనకి బ్యాక్టీరియా ఫిల్టర్ అయిపోయాయి కానీ వైరస్లో అందు నుంచి వెళ్ళిపోయాయి అనమాట దాన్ని పెర్ఫామ్ చేసింది బేజర్నిక్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో చేశారనమాట ఈ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన టొబాకో ప్లాంట్స్ హెల్దీ ప్లాంట్స్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేస్తుంది ఈ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ప్లాంట్స్ యొక్క ఫ్లూయిడ్ ఫ్రెష్ ప్లాంట్కి తగిలినప్పుడు ఇవి ఫ్రెష్ ప్లాంట్స్ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నాయి ఆ ఫ్లూయిడ్నే కాంటాజియం వైవం ఫ్లూయిడం అని పిలిచారు వైరస్ని ఫస్ట్ క్రిస్టలైన్ చేసింది స్టాన్లే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఈ వైరస్లో డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏ ఉంటాయన్నమాట ఏ వైరస్ కూడా డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏ రెండు కలిగి ఉండదు కొన్ని రకాల డిసీజెస్ మమ్స్ స్మాల్ పాక్స్ హెర్పెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఎయిడ్స్ ఇలాంటివన్నీ వైరస్ ద్వారా వస్తాయన్నమాట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో డైనర్ విరాయిడ్స్ని కనుగొన్నారు వైరస్ల కంటే ఇంకా చిన్నవి విరాయిడ్స్ అనమాట ఇవి పొటాటో స్పిండిల్ ట్యూబర్ డిసీజెస్ని కాజ్ చేస్తుంది ఇవి ఆరణ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి వీటిపైన ఎలాంటి ప్రోటీన్ కోటు లేదు వైరస్ పైన ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుందన్నమాట అందుకే వీటికి విరాయిడ్స్ అని పేరు పెట్టారు విరాయిడ్స్ యొక్క ఆరణ్యే మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువగా ఉ
వాటిని ప్రియాన్స్ అన్నారు ఇవి కూడా వైరస్ల చిన్న సైజులో ఉన్నాయి ఇవి ఎక్కువగా కాస్ చేసే డిసీజ్ బొవైన్ స్పాంజ్లో ఫార్మ్ ఎన్సెఫలోపతి కామన్గా దీన్ని మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్ అంటారు అలాగే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ డిసీజ్ క్రూ అండ్ క్రుజ్వెల్ జాకబ్సన్ డిసీజ్ ఇన్ హ్యూమన్స్ నెక్స్ట్ లిచెన్స్ ఈ లిచెన్స్ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ అనమాట అంటే ఆల్గే ఫంగై ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి బెనిఫిట్ పొందుతూ సింబయాటిక్గా ఉంటాయి అన్నమాట వాటిని లిచెన్స్ అంటారు అందులో ఉండే ఆల్గల్ కాంపొనెంట్ని ఫైకోబయాంట్ అంటారు అలాగే ఫంగల్ కాంపొనెంట్ని మైకోబయాంట్ అంటారు ఇవి ఆటోట్రోఫిక్గా ఉంటాయి అలాగే హెటిరోట్రోఫిక్గా ఉంటాయి ఇందులో ఉండే ఆల్గే ఫుడ్ని ఫంగస్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఫంగై ఆల్గేకి షెల్టర్ని అలాగే మినరల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని అలాగే వాటర్ని తన యొక్క పార్ట్నర్కి అందిస్తుంది ఇవి పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్లో ఉండవు అనమాట ఈ వసలు లిచెన్స్ అని ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలేరనమాట అంత సింబయాటిక్గా ఉంటాయి సో బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్గా అర్థమైంది కదా ఇది ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూడండి ఫస్ట్ నుంచి ఇంతవరకు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ చాప్టర్లో యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇలా అన్ని డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం మన ఛానల్ ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్